हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका नीलेष क्लासेज यूट्यूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए समाज विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी हाँ गाइज ये आप लोगों के भूगोल लेसन से संसाधन एवं विकास वाला लेसन है आपका भूगोल का उससे और ये हम लोग का पार्ट टू है इससे पहले मैंने पार्ट वन बना चुका है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाकर इसका पार्ट वन देख सकते हो तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन एकदम मैंने छाट अच्छे से अपनी भाषा में लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हो आप लोग जो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है संभावित संसाधन तथा विकसित संसाधन में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ देता है काफी एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा जी हम लोग का आ, मैं बता दूं कि आप लोग घबराइएगा नहीं ये भूगोल से ठीक है आप लोग जो समाज विज्ञान है ना चार पार्ट में बटा हुआ है तो जो आप लोग का सेकेंड पार्ट है ठीक है भूगोल फर्स्ट पार्ट तो इतिहास है सेकंड पार्ट भूगोल है तो भूगोल का पहला इलेसन है संसाधन एवं विकास उसी से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ देखिए ये पार्ट हम लोग का टू है पार्ट वन मैंने बना चुका है पहले ही ठीक है तो देखिए संभावित संसाधन तथा विकसित संसाधन में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ देता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि संभावित संसाधन और विकसित संसाधन में अंतर क्या है तो देखिए वे संसाधन जो उपलब्ध होते हैं परंतु जिनका उपयोग न किया गया हो संभावित संसाधन कहलाते हैं तो आई होप आप लोगों को संभावित संसाधन क्लियर हो गया होगा यानी जो है उपलब्ध हैं लेकिन जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया है वही क्या होता है कि संभावित संसाधन होते हैं और विकसित संसाधन क्या होते हैं लेकिन वही वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उपयोग किया जा रहा है वे विकसित संसाधन किस श्रेणी में आते हैं यानी वे विकसित संसाधन कहलाते हैं तो आई होप आप लोगों को संभावित संसाधन और विकसित संसाधन क्लियर हो गया होगा एक बार मैं और पढ़ देता हूँ वे संसाधन जो उपलब्ध होते हैं परंतु जिनका उपयोग न किया गया हो संभावित संसाधन कहलाते हैं लेकिन वही वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उपयोग किया जा रहा है वे विकसित संसाधन किस श्रेणी में आते हैं या विकसित संसाधन कहलाते हैं तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चलिए हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का नवी करणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए गाइज ये सभी के सभी आपके एन के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा आप अपने सीरीज में अपने बुक में खोज लीजिएगा ऐसा आंसर आपको इतना परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा मैं आपको गारंटी देता हूँ तो देखिए वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक आदि प्रक्रियाओं द्वारा कम समय में आसानी से उपयोग में लाया जा सके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं तो आई होप आपको नवीकरणीय संसाधन क्लियर हो गया होगा ठीक है जैसे आप लोग देख सकते हो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा आदि यानी पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा को हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं लेकिन वहीं आप लोग देख सकते हो परंतु वही वे संसाधन जिनके बनने में हजारों साल लग जाते हैं तथा जिन्हें काफ़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है और नवीकरणीय संसाधन कराते हैं लाइक मैंने इसमें जैसे नहीं लिखा है आप लोग लिखीजिएगा जैसे कोयला हो गया पेट्रोलियम हो गया जो धरती के नीचे से निकाल जाते हैं जिनका निर्माण कई हजारों साल बाद होता है गाइज तो आप लोग समझ गए होंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर क्या है तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा आपको एकदम फुल मार्क मिल जाएगा तो आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे तो चलिए अगला हम लोग का जो प्रश्न है उसे देखते हैं अगला हम लोग का प्रश्न है गाइज आप लोग नीचे देख सकते हो लाल और लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए जी हाँ कहीं लाल और लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए लाल और लेटराइट मिट्टी क्या है मैंने आप लोग को पहले पार्ट में अच्छे से इसकी वीडियो बनाई थी और बताया था गाइज तो अगर आपने अभी पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो देखिए लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है यह मिट्टी तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है ओके इसमें ठीक है गाइज आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जबकि लेटराइट मिट्टी ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है इसमें एलुमोनियम ऑक्साइड तथा बाक्साइड अधिक मात्रा में 
पाया जाता है ये आप लोग लिख दीजिएगा लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर यही आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा देखिए अपने भाषा में आप लिख सकते हो लाइक मैंने जैसे लिखा है ये नहीं है कि आप इसी तरह एकदम लिखे देखिए लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है यह मिट्टी तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है जबकि लेटराइट मिट्टी ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा बक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं और जो क्वेश्चन है उन्हें हम देखते हैं तो गाइज मैं अगले पेज पे आ चुका हूँ और अगला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो मृदा अपर्दन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यानी मृदा अपर्दन क्या है ये पूछ रहे हैं तो देखिए भूमि ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं ओके तो आई होप अगर आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं तो मृदा अपर्दन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो यानी कुछ इसके बारे में लिखना है तो चलिए हम लिखते हैं देखते हैं क्या है देखिए भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं मृदा अपर्दन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवने हैं ये दोनों अपने साथ मिट्टी की ऊपरी देखिए यहाँ ऊ मैंने यानी उपजाऊ यहाँ ऊपरी उपजाऊ सतह को बहाकर तथा उड़ाकर कर यहाँ आप लेकर लिख दीजिएगा लेकर चली जाती हैं ठीक है बहाकर तथा उड़ाकर लेकर चली जाती हैं तो आई होप आपको यहाँ भी क्लियर हो गया होगा कि मृदा अपर्दन पर संजीव टिप्पणी लिखे देखिए इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा आपको फुल ये थ्री मार्क में ये क्वेश्चन आता है आपको मिल जाएगा क्या होता है कि देखिए इसका आप बड़ा ज़्यादा मतलब आंसर लिखना ठीक नहीं है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच हम उसे देख लेते हैं क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपर्दन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं तो आई होप मृदा अपर्दन अगर पूछे इसकी परिभाषा तो आप बता दीजिएगा ठीक है पहाड़ी क्षेत्रों में इसके बचाव के लिए निम्न उपाय की जानी चाहिए और क्या की जानी चाहिए तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट में सीढ़ीदार खेत बनाकर बांध बनाकर खेतों की समांतर जुताई करके तो ये है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपर्दन के रोकथाम के लिए तीन उपाय तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी तो बस इस वीडियो में इतना ही तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो बस थैंक यू